وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دي كيسيون سوبوز بوكو سور سرتان بوان et certaines pathologies qui sont, on va dire, au plan des troubles psychologiques, c'est la question sur les émotions. Les émotions, comment euh, les gérer Comment gérer nos émotions journaliers euh, Comment faire pour euh, soutenir nos sentiments et nos émotions À savoir que les émotions, comme vous savez, euh, sont, on y vit tous, donc euh, constamment, et aussi dans notre intérieur, et aussi à l'extérieur. Les émotions, on peut dire que c'est une réaction qui est psychologique. Une réaction psychologique, et bien sûr physique, d'une situation. Ça peut être une émotion positive et une émotion négative. Des émotions positives, que ce soit la joie, la gaieté, il n'y a aucun problème à la traiter. Au contraire, euh, il n'y a pas besoin vraiment au contraire. S'il y a une émotion, s'il y a une gaieté, une joie, un bonheur, au contraire, on demande toujours à notre Seigneur Allah de l'affirmer, de d'être de, toujours euh, dans la joie et la gaieté et le bonheur. Car chaque individu veut connaître le bonheur, chaque individu veut connaître la gaieté, la joie, veut vivre la, ju la joie, le relationnel avec les gens, chacun a besoin de cela. Nous, ce n'est pas sur cela que nous allons traiter, on va traiter sur le point qui est les émotions négatives, c'est-à-dire l'anxiété, euh, des fois des, des pleurs, agacés, euh, des peurs, la peur aussi, donc tout cela, la déception de... de d'une chose, déception d'un projet, déception de, de ce qui arrive, déception de, de tout ce qui peut arriver dans la vie. Alors, on va voir quelques solutions. Quelques solutions pour pouvoir euh, gérer nos émotions. Alors, bien sûr, que la première chose à faire, c'est bien sûr de raffermir sa foi. Et ça, c'est important, de raffermir sa croyance en notre Seigneur, en Allah, de raffermir sa croyance en la prédestination, de savoir que, bien sûr, tout a été... Euh, créé et écrit que notre Seigneur sait tout ce qui se passe, sait nos émotions, il sait que on est dans cette situation donc de se retourner vers lui et d'avoir une croyance forte et une une foi qui est forte pour pouvoir et la raffermir donc la première chose de raffermir donc sa foi de raffermir sa foi ça aidera beaucoup l'individu à combattre et surtout à faire face aux émotions deuxième chose qui est important, c'est exprimer ses émotions. Ne pas les garder. Quand il y a une, une émotion, de l'exprimer. C'est ce que faisait au temps du prophète, sallallahu mais surtout les émotions, on la trouve beaucoup chez, chez la femme, euh, qu'elle ne garde pas ses émotions. Qu'elle fasse, elle exprime ses émotions à des personnes qui vont l'aider justement à faire sortir et à l'aider à supporter ces émotions-là. Donc, les exprimer, ça c'est important. Troisième chose aussi importante, c'est la détente. Lorsque la personne a des émotions, de se détendre, de se relaxer, euh, à l'écoute euh, de ce qui est, à l'écoute de, de cela, donc l'écoute du Coran, l'écoute de la parole de notre Seigneur d'Allah, euh, comme a dit notre Seigneur, euh, que le rappel fait du bien aux croyants, le rappel apaise les cœurs, apaise l'âme, apaise la personne qui est en difficulté, et qu'il y a des émotions. Il n'y a pas une chose qui va aider l'individu, et ça a été prouvé que, bien sûr, ses paroles et, bien sûr, son livre. Alors, la détente, et on peut l'utiliser, la détente, sur plusieurs manières. Euh, la détente, elle peut se faire avec un sport, par exemple, des exercices physiques, que ce soit la marche, la natation, hein, le fait de prendre l'air, donc se détendre au maximum, se détendre et se relaxer, faire un bain chaud, euh, prendre des tisanes, hein, le tilleul, euh, des tisanes, par exemple, euh, de la mélisse, la passiflore. La passiflore est très bien, surtout pour les émotions. Euh, vous pouvez prendre la passiflore, et tu vraiment, euh, auparavant, nos prédécesseurs l'appelaient euh, la plante, la plante du mal, la plante des douleurs, la plante des, des émotions. 
Hein, donc, elle est vraiment idéale. La passiflore, on l'utilise en gélule, on l'utilise euh, en sirop, on l'utilise. Elle est vraiment exceptionnelle quand vous avez des émotions. Une chose qui est aussi importante, une autre solution, c'est de libérer sa tension par des voies extérieures, c'est-à-dire de se libérer, en, donc comment l'expliquer, de, d'exprimer, de se libérer avec des exercices physiques, mais aussi avec des exercices intellectuels, c'est-à-dire de pouvoir euh, trouver euh, des euh, solutions intellectuelles, euh, physiques, euh, donc euh, sociales, hein, de, de pouvoir faire une, par exemple un projet, par exemple euh, de faire un, une formation, par exemple, de faire quelque chose, de ne pas laisser le temps libre, de ne pas laisser donc euh, le temps libre. Euh, une autre solution aussi, se forcer à avoir des, 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 des pensées positives. Et ça, plusieurs fois, on en parle. Les pensées positives, c'est important. De toujours, il ne faut pas se sous-estimer ou se dire, voilà, je ne vais jamais y arriver, euh, c'est la catastrophe, je ne me sens pas bien, euh, c'est la déception, ça peut arriver jusqu'à même la dépression. Non, au contraire. Se dire que les choses sont comme ça et trouver des solutions. Donc, euh, trouver, euh, s'affirmer, comme on appelle ça, donc euh, s'affirmer et de euh, faire de l'auto-affirmation, de s'affirmer sur un, une chose, euh, de se dire, bon, c'est pas grave, ça passe, il y a, y a mieux. De dire, comme disait le prophète, le prophète disait, regardez toujours celui qui est en bas, regardez toujours celui qui n'a pas, euh, et ne pas regarder celui qui a. C'est-à-dire que de ne pas se sous-estimer et de regarder ses bienfaits, qu'en nous, on a des bienfaits. Que Allah Azzawajal nous a créé des bienfaits, se souvenir des bonnes choses, se souvenir des bonnes idées, se souvenir des, euh, des vertus que l'on a. Car, bien sûr, les esprits sataniques, les esprits sataniques vont pas nous laisser penser dans ce moment-là. Donc, vraiment, de, de, de faire de l'auto-affirmation et surtout s'affirmer qu'on a des qualités. Qu'on a des qualités et le prophète lui-même appuyer sur cela. De toujours euh, euh, regarder sur soi-même, regarder ses qualités, regarder euh, que la personne, elle, elle est pleine de bienfaits que l'Allah lui a donné. Et bien sûr, ces bienfaits-là, euh, il y a des personnes qui ne l'ont pas. Il y a des personnes qui n'ont pas ces bienfaits. Donc euh, vraiment de reconnaître euh, ces bienfaits et bien sûr de se souvenir des bonnes choses, euh, de, aussi de, se sou- de, de, de regarder ses qualités et de penser à ses qualités qu'elle est bien sûr capable de changer, capable de, bien sûr de pouvoir euh, supporter euh, donc euh, ce passage-là qui est un passage très difficile, hein, le passage des émotions, bien sûr c'est un passage qui est difficile et qui est bien sûr que la personne a besoin de l'aide de son Seigneur par l'adoration, par les duha, par les aumônes, euh, de, 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 se, de se demander aide euh, bien sûr à travers les invocations, à travers le jeûne, à travers euh, donc euh, sur la spiritualité, donc, donc avoir une spiritualité et, euh, qui aide justement à pouvoir se supporter ces émotions-là de pouvoir supporter ces émotions-là. Et une chose aussi importante pour pouvoir supporter les émotions, c'est de se distraire. De, de, de se distraire, de ne pas toujours penser à ces choses-là, de toujours penser à, à ces problèmes-là. Car si vous pensez trop, vous n'allez pas trouver une solution. Ce n'est pas une solution de toujours de penser à ces mauvaises choses et se mettre toujours à pleurer, se mettre toujours... Non, ce n'est pas des solutions. C'est pas de so- ce, ce bas monde et, et de passage. Nous sommes dans ce bas monde de passage. Et bien sûr que la vraie vie, ce sera avec notre... Notre, notre Seigneur Allah Azzawajal est dans l'au-delà, hein, et, et, Inch'Allah, en espérant que tout le monde espère le, le bonheur dans ce bas monde, et bien sûr de vivre dans euh, l'au-delà au paradis. Donc euh, être fort, hein, nous avons une certaine force, à, comme on l'a dit dans la première solution de la croyance, la force que l'on a, la force de cette âme, la force de la spiritualité, nous permet justement de pouvoir supporter, de pouvoir... Euh, supporter donc ces émotions et surtout les mauvaises émotions les, les, les passages qui sont difficiles hein, de savoir que ce bas monde est fait d'épreuves que ce bas monde est, est fait de et donc de, 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 de passages hein, donc quand on dit les passages de la vie hein, les passages de la vie c'est dire que ça va pas rester hein, le, la nuit n'est pas euh, on ne vit pas toujours dans la nuit il y a le lendemain, il y a les bonnes journées, il y a euh, le soleil, il y a euh, donc le, allez, les quatre saisons, par exemple. Les quatre saisons, vous avez, par exemple, les saisons d'automne, les saisons d'hiver, et après, tout de suite, le printemps. Hein, les, bonnes, les, les, les bonnes journées, les bons jours, euh, la température ambiante. Les, euh, donc tout, et ça, c'est, c'est pareil pour notre euh, interne, c'est pareil pour notre psychologie. Il n'y a rien qui dure. 
n'y a rien qui dure. Dites-vous une chose, il n'y a rien qui dure. Le, le, le jour va venir, les bonnes choses vont venir, les bons moments vont venir par la grâce de notre Seigneur, par la permission de notre Seigneur, par l'adoration de notre Seigneur. Donc, se distraire, que ce soit les distractions sur le plan physique, psychologique, intellectuel, social, ne pas rester dans le vide, ne pas rester seul, ne pas rester dans le vide, de rechercher des solutions pour pouvoir lutter contre nos émotions. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.